こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回訪れたのは草津湯畑から徒歩3分浦草津島に宿泊してきました伝統的な日本の建築様式を主体にした素敵な外観こちら昨年秋にオープンしたまだ新しいお宿ですのれんをくぐると現れるフォトジェニックな木組みの回廊はこれから始まる特別な一日を演出まずはラウンジでチェックインします暖かな日が灯るラウンジはリビングのようなくつろげる空間になっています窓の外は雪景色チェックインして鍵をゲット浴衣もサイズが合うものが渡されますそれではお部屋に向かいます今回はラウンジと同じ3階のお部屋でしたはいお部屋入ったので早速ルームツアー行ってみようじゃあ入るとねこの廊下みたいになっててちょっとね奥行きもあるので他のお部屋もありそうなんですがまずねこちらのメインのお部屋から見ていきたいと思いますはいこちらデラックスルームでございます木のぬくもりを感じる素敵なお部屋ですねあの、廊下とかもそうですし、今このお部屋もなんですけど、全体的に木のいい香りがするんですよ。で、お部屋広いので、ちょっと GoPro ね、画角広いんですけど、端から撮っても全貌が映せないぐらいなので、ちょっと入ってみますね。はい、こんな感じですね、入ると。床はね、畳なのですごいくつろげますね。で、くつろぎスペースもこんな感じ。このホテルね、まだ新しいから、木がほんとピカピカで綺麗。こちらは何だろうおお茶セットですね。わ、この陶器の感じも可愛い。で、こちらお茶菓子ですね。草津ラスクだって美味しそう。ルームツアー取り終わったら、早速お茶を入れていただきたいと思います。ちなみにお茶はね、茎煎茶って書いてありますね。で、テレビはね、こう壁に埋まってるタイプなので、すごくね、お部屋がスッキリしてます。で、照明はね、ダウンライトですね。すごい落ち着く感じ。で、寝室もね、リビングと繋がってる形です。で、ベッドの上にはパジャマがあるんですけど、ちょっと見てみましょうか。お嬉しいセパレートタイプです。白でね、すごいサラッとした生地で気持ちよさそう。各ベッドに一つずつコンセントと USB させるので、寝ながらスマートフォンの充電も可能です。で、照明もここで操作できますし、でピクトグラムと英語なので、海外から来た方でも操作がわかりやすいようになってます。空調もお部屋で調節できるタイプです。じゃあ次、こっち側見ていきましょう。じゃあまずね、この横長のデスクから見ていきます。この照明の感じも木組みで可愛いですね。あとは内線電話やティッシュやえミラーがついてます。このミラーもね、木の素材で丸くて可愛い。あとはケトル、アイスペール、グラス、そしてお水もサービスされてます。で、その下にね、冷蔵庫があります。冷蔵庫もおしゃれですね。中身はね、空っぽになってます。そしてテーブルの下にゴミ箱があって、奥にはね、加湿機能付き、空気清浄機もありました。はい、そしてこちらにもコンセント2つ発見。この棚は何かなはい、こちらにお洋服かけられるスペースになってます。ハンガーとファブリーズ的なやつ。はい、あとはね、浴衣の羽織も入ってます。裏地が可愛いですね。あとね、タビとセーフティーボックスも入ってました。下の段もありますね。はい、こちらお風呂かごが入ってました。かわいいお風呂かごも。なんかね、浴衣の感じもかわいいし、ここ女子旅にもおすすめです。じゃあ、襖を開けて景色の方をチェックしましょう。はい、こんな感じですね。草津らしい素敵な景色です。で、今雪も残ってるので、もう情緒がありますね。めっちゃいい。はい、そして廊下戻ってきまして、えー、次はこちら見ていきましょう。ガラガラガラガラ。はい、こちらはお手洗いでした。お手洗いもすごい綺麗。トイレの中にね、手洗いスペースと、またまた丸い鏡がありました。この辺の設備はこんな感じです。で、えー、なんか棚がありますね。あ、ここはまあ、お布団が入っているところなので、あんま使うことはないかな。はい、さらにさらに一番奥のお部屋も開けてみます。こっちはい、こちら洗面所スペースですね。洗面所も広い。はい、やはり洗面所もね、丸い鏡でしたね。あ、で、シンクも丸なんだ。結構丸にこだわりがあるのかな。かわいい。クレンジング化粧水乳液等のスキンケア用品も揃ってますし
。手を拭くタオル、ティッシュ、卓上ミラー、そしてコンセントもね、2つさせます。あとはフォームソープとうがい用コップ。あ、で、こちらアメニティですね。開けてみましょう。はい、こちら開けたらね、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープが入ってました。ナチュラルファンデーションというメーカーのやつですね。で、もう一つの袋には、ボディータオル、カミソーリー、歯ブラシ、ヘアゴム、綿棒コットン、ヘアブラシが入っておりました。ちょっと和紙の素材でね、中が透けて見えるようになってます。で、下段にはね、タオル類とか、ヘアドライヤーですね。はい。ドライヤーでパナソニックのナノイ、e、ーモイスチャープラスということで。かなりいいやつですよ、これ。髪に優しくて、風圧持ち良くてすぐ乾くやつ。いや、これドライヤーガチャ、超 SSR。で、洗面所の床はね、木じゃなくて、石系の素材です。あとね、バスローブも置いてあるんですけど、こちらも可愛いです。さらにさらに、こちらですね。はい。まずこちら、シャワールームがございまーす。シャワールームの床はまた木の素材です,すごいここ木のいい香り桶とか座るやつもありますねでこちらにもねクレンジングシャンプーゴンシャンボディソープ全て揃っておりますそしてさっき入ってたのとはまた違うメーカーかなオーガニット結構ねこういったところにもこだわりを感じますねシャワーはレインシャワーと金、ね、持って使えるタイプのシャワー2つあります水圧チェックなんですけれどもちょっと足が濡れそうで怖いので、そーっといきます。はい、こんな感じ。水圧もね、ちょうどいい強さ。強すぎない感じ。はい、そしてそして、この奥には、半露天風呂がついております。最高形はね、やっぱり丸くて、陶器風呂みたいな感じです。そして嬉しい、地蔵源泉、かけ流し。草津っていうとね、湯もみのイメージですけど、湯もみできるね、こういったものも置いてありました。で、椅子とかもね、置いてあります。ここの景色も見てみましょうあ、押すタイプかはい、ここからもね、さっきお部屋から見たのと同じような草津らしい景色を見ることができますで本当雪降ってるから雪見風呂ができるなんて最高ですねはい、あとはね、玄関もかなり広々としてますで玄関の横に姿見もありました今日の子でね、まだコートとマフラーのままなんですけど、草津ね、雪降ってて寒いって聞いてたので、かなり防寒対策してきました。ポイントはこのリボン風に巻いたマフラーです。こと脱ぐとこんな感じで、まあ割と今日シンプルですね。はい、じゃあ私が泊まっているお部屋とはまた別のスタンドブルームという、このお宿で一番多いタイプのお部屋、こちらも見学させていただけることになったので、ご紹介します。お部屋はこんな感じでーす。あ、でもスタンドブルームも十分広々としてますね。床の畳の感じとか木のぬくもりのテイストは同じ感じですね。スタンダードルームだとね、あのテーブルと椅子がこんな感じでソファーになってます。まあ、この辺も同じような感じですかね。テレビがね、デラックスルームだと埋め込まれていたのが、まあ、こちらに置いてあるタイプになります。設備等もね、ほぼ変わらないと思いますが、T セットのデザインが違いますね。これも可愛い。窓はね、こういうブラインド式カーテンで、まあ、景色もかなりいいですね。の草津らしい景色と遠くの方に山も見えます。で入り口付近はね、こんな感じで、こちら開けてみましょう。はい、開けるとね、トイレと洗面所スペースになってます。洗面所ね、またさっきとは違う雰囲気ですけど、こちらもすごいおしゃれです。で、今ね、こちらのお部屋使われてないお部屋だからアメニティとか置いてないんですけど、まあ、本来ね、同じようなアメニティは置いてあります。手洗いもこんな感じで洗面所と繋がってます。えー、そして、一番奥がシャワールームになっています。バスタブ等はないんですが、まあ、お宿にね、立派な温泉もありますし、十分かなと思います。この辺の備え付けアイテムも同じですね。シャワーもね、同じ感じだけど、メインシャワーは付いてないですね。はい、こんな感じで、スタンドグルーブもね、かなり素敵ですね。デラックスルームもね、半露天付きで当然いいんですけど、コストを抑えてね、泊まりたいっていう方とか、コスパいいお宿がいいっていう方には、スタンダードルームもすごい素敵なのでおすすめです。うん、あ、ティーパックなんだ。いいね。使いやすい。あー、美味しい。いい香り。あの、温泉に来て、お部屋に入って最初にね、お茶を飲むのがすごい私は幸せを感じます。じゃあ、草津ラスクいただいてみます。ま
前はね、お茶菓子なかったらしいんですけど、最近こちら、お部屋にね、備え付けになったそうです。うん、美味しい。すごいバターが効いててサクサクして美味しいです。お茶菓子がね、何かなっていうのも結構、この温泉旅行の楽しみだったりしますよね。はい、じゃあちょっと Wi-Fi の方もチェックします。はい、こんな感じですね。かなり爆速です。はい、浴衣に着替えました。このね、宿に馴染むようなナチュラルなベージュの浴衣。珍しいですよね、ちょっとこれ。お花の刺繍もあってすごい可愛いです。じゃあこの後はホテル内を探検してきます。まずは3階のテラスに来てみました。こちらからは隣接する地蔵広場が見渡せます。今は雪景色でした。暖炉にも雪が積もっています。雪景色も素敵ですが、雪がない時期はこんな感じ。この雪を踏む音大好き。隣接するバー酔いほのかで飲み物を注文して、テラスで飲むこともできます。続いては、屋上にあるルーフトップテラスを見てみます。こちらは冬場はクローズしていますが、屋上バーラウンジになっていて、見晴らしも抜群。冬場は雪山が見れてこれはこれで素敵雪のない時期はこんな感じの景色です夜は星空の下くつろげる空間となっていますさらに屋上に貸し切り露天風呂もありますこちらも冬場はクローズしていますがこんな感じの素敵なお風呂です続いて隣接する地蔵広場に来てみましたホテルのサブエントランスからこちらにつながっていますこの辺り浦草津というエリアで近年新しく観光スポットとして再整備されたそうですその名の通りお地蔵様がいっぱいいらっしゃいました地蔵温泉の源泉所もあって宿泊している塔でもこの地蔵温泉に入れます手洗いの湯や顔湯もありましたそれでは顔湯を体験してみます黙々の湯気が気持ちいいさすが草津殺傷力高そうなつららさらにこちらのお店では地蔵広場の目洗い地蔵をモチーフにした地蔵焼きが販売されています味は5種類から選べます温かい飲み物も売っていました足湯用のタオルまでありました私は2種類の味を購入してみましたまずこちらはスタンダードにオグラーンそしてちょっと変わったブルーベリークリームチーズ味温かいカフェモカも購入しました足湯に浸かりながらいただきます温かい飲み物と足湯で冷えた体が一気に温まりますではまずはオグラーンから食べてみます生地は人形焼きのような感じであんこの素朴な甘みが美味しいです続いてはブルーベリークリームチーズ味中にはクリームチーズとブルーベリージャムがたっぷり入っていて洋風スイーツ風こちらも美味しかったです足湯はちょっと厚めで冬場にはちょうどいい感じ食べ終わったらすっかり暗くなってきましたライトアップされた素敵な階段を登っていきますどこに続いているんでしょうか登った先は少し高台になっていましたここから見る塔も素敵です戻るときはカードキーをかざして戻りますじゃあお風呂に行ってきます貸し切り風呂を予約していたのでフロントで鍵を受け取ります1階には2箇所の貸し切り風呂と大浴場があります今回は木の方に入ります脱衣所には時計やスキンケアセットドライヤーなどがございますお風呂は丸い陶器風呂この宿らしい木を基調とした柔らかな雰囲気の空間です洗い場もあってシャワーも手持ちのものとレインシャワーが完備されていますでもね全体が木になってて癒されるし。香りもね、この温泉の香りとなんか木の香りも混ざって、もう完全温泉を楽しめる感じです。うん。幸せ。もう一箇所の貸し切り風呂は
節節を敷き詰めた落ち着きのある空間です大浴場は壁一面に広がる大きな窓が特徴ですその他ランドリーコーナーや製氷機自動販売機も何箇所かありました喫煙所もございますはいすっかり夜になってライトアップが始まりましたねいや、この草津らしいね、ライトアップと雪の感じ。これがお部屋から見れるなんて、なんて素敵なんでしょう。それではちょっとお出かけということで、入り口で反転と、夜道を照らせる提灯もお借りします。大きな傘や荷物用のカートも借りられます。それにしてもやっぱり素敵な回廊。雪が積もる夜道を提灯片手に歩くのは何とも風情があります。湯畑まで徒歩3分なので寒い日でも気軽にライトアップされた湯畑を見に来れます草津に来たらやっぱりこの景色見たいですよね広場では冬限定の鎌倉ライトもあって可愛かったですこちらは2月末までなので動画を出す頃には終わっちゃってるかもしれないです雪がふぶいてきたのでそろそろ戻ります夕食は宿のレストランでいただきますこちらも金と木の素材で統一されていて素敵な雰囲気です草津海石をいただきますおしぼりは水で戻すタイプで早速ワクワクまずは前菜のともり盛り合わせ盛り付けも美しく四角から楽しめます海石といっても和食だけではなく洋食っぽいものもありました乾杯厳選した自然派スパークリングワインでとても口当たりがいいです前菜はどれも美味しくてスパークリングを飲みながらゆっくりつまむのが幸せすぎました続いては海の一皿アワビニラのくずあん仕立てですアワビはとても柔らかくソースも絶品でした添えられた焼きネギも甘くて美味しいもちろんスパークリングとも合うお次は美しい盛り付けのお作り本日の鮮魚2種中トロ彩り野菜です食べる醤油だしバーニャカウタソース醤油をつけていただきますせっかくなので食べる醤油をつけてみますデラウマー新鮮なお刺身はもちろん食べる醤油が個人的に大ヒットごまなども入っていてすごく香ばしいんです中トロは普通のお醤油で油がとろけてめちゃくちゃ美味しい野菜はバーニャカウタソースでこちらも野菜の甘みとクリーミーなソースが抜群の相性です2杯目は群馬県産地ビール3種類あって真ん中のにしてみましたこちらはフルーティーで飲みやすく私の好きなタイプのビールでしたお次は第一の一皿和風ラタトゥーユカラスミパウダーとパプリカソースでいただきます野菜の美味しさをしっかりと感じて優しいお味にほっこりメインディッシュは瀬戸内漁港からの鮮魚の炭火焼き卵黄と上州味噌のソースメインは3種類のロバタ焼きから選べてお肉もありましたが今日はお魚の気分だったのでこちらにしましたこのレストラン、どのお料理も本当にソースが絶品なんですよ。たっぱりとしたお魚に味噌の甘み。合わないわけがない。ご飯は群馬県産コシヒカリの舞茸ご飯。アサリのお吸い物。野菜の浅漬けもあります。こちらも舞茸のいい香りで最高に美味しい。土鍋で炊いたご飯の炊き加減もいい感じ。お吸い物もいいお出汁が出てます。デザートはショコラケーキと、バニラアイスベリーの赤ワインソースでいただきますそして食後のコーヒーコーヒーか紅茶で選べました温泉に来ると和食を食べることが多いのでこんなに本格的なスイーツが食べられるのは嬉しいですマカロンも乗っていて豪華なデザートでしたどれも美味しくて大満足ごちそうさまでした食後はバーよいほのかに行ってみましたゆけむりかくてる水
泡を割って香りを楽しみますカクテルはヒプノテクリキュールマンゴーパインで構成されていてすっきりとしたお味でしたお酒の種類も豊富で落ち着いて飲めるので宿泊した際にはこちらのバーもおすすめですはい、晩酌タイム岩岳にお散歩に行った時に購入した草津の日本酒こちらをね、温泉に浸かりながらいただいて晩酌タイムにしますじゃあ乾杯うん、美味しい甘口ですごい柔らかいまろやかな口当たりですね飲みやすい景色こんな感じでライトアップされた地蔵通りが目の前です雑らしくていい景色昼間だとねちょっと人通りが多いところなのでお3階ですし目が合っちゃうぐらいなので開けて入れないんですけどまあ今ねもう夜遅いので誰もいないということで開けて入っておりますあ,あ温泉に浸かりながら日本酒最高ですクーナがねできるのはやっぱり部屋風呂いいなと思いますうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう
。で、えー、私が今回泊まったこの半露天風呂付きのデラックスルーム。えー、こちらがね、だいたいプラス1万5000円ぐらいで、えー、まあ4万円ぐらいから泊まることができます。えー、こちらね、朝夜込みのお値段です。またね、春になったらテラスも開放されるということでね、そちらもすごく素敵そうだったので、ぜひね、また宿泊しに行きたいと思います。というわけでね、詳細は概要欄に載せておきますので、詳しいことはそちらからチェックしてください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価押していただけると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画たくさん投稿してますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では。